lot of kids. You know, I had six. É, eu tive seis. Ele. Eu tive seis filhos. Seven is coming soon. Sétimo está aí, ó. Joe's going to translate. Good morning, everybody. Bom dia. O Joe vai traduzir. O pastor Josias vai traduzir. A face like a child. You know, Jesus said. Jesus disse que a gente tem que ter fé como a de uma criança. You must have faith like a child. Precisamos ter fé como uma criança, como um, okay. um, novo, um jovem. Well, it's Winter Olympics. Who, um... This one? Okay, Milka. It's all you, babe. I said I got an on-off button. Who's been watching Olympics? Quem tem assistido aí as Olimpíadas de de inverno? Pastor Roberto, what's your favorite um, your favorite event? Pastor Roberto, qual é o seu evento favorito? Ice skating. Okay. My favorite is, is the men's downhill. O dele é o aquele a corrida de essa corrida aí de cima para baixo. But this girl here. This girl here, who saw this girl last Friday? She won the slalom. Mas essa garota aqui venceu a competição semana Anybody see her? Alguém assistiu? Okay, then 18-year-old American became the youngest ever gold medalist for the slalom. A uma menina de 18 anos venceu essa corrida, né, de esqui na Olimpíada. Well, and it got my attention for this morning's sermon. E o que atraiu a minha atenção para a mensagem dessa manhã Because in order to win the Olympic gold at 18, porque a fim de ganhar a medalha de ouro das Olimpíadas aos 18 anos her parents had to like raise her up os pais tiveram uma responsabilidade enorme né, de levá-la para as pistas e treinar com ela she began competing at age five. ela começou a competir aos 5 anos de idade she won junior championships. venceu o campeonato júnior world championships. mundial And now that the pinnacle of her sport, e the Olympic championship. O ápice, né, de sua carreira, a, a medalha de ouro. Which, by the way, she she won the gold by one half of one second. Aliás, ela venceu a medalha de ouro por metade de um segundo. One half of one second. I want you to think about that for a minute. Você pense um pouco sobre isso. Metade de um segundo. Think about all the talent. Imagino todo o talento. All the practice. O treino. And some luck. E é um pouco de sorte também. That you have to have to be one half second better than everybody else in the world. Ser meio segundo melhor do que qualquer um no mundo. So, I want you to think about when she crossed that line and saw the number one. Então imagina quando ela cruzou aquela linha de chegada e olhou para o placar e viu lá primeiro lugar. Victory. Vitória. So they put a gold medal around her neck. E aí colocaram uma medalha de ouro. And I am truly happy for her. E eu estou feliz por ela. And I'm also sad for the millions of skiers whose names we'll never know. E os também triste pelos milhões de esquiadores cujos nomes a gente nunca vai conhecer. Who were one second slower. Estavam ali um segundo atrás dela, um segundo apenas. Than this girl. Her name did I tell you her name's Michaela Schifrin. O nome dela é Michaela Schifrin. She's from Vail, Colorado. E ela vem de Vail, no Colorado. But you know, I don't know anything about her eternal security. Eu não conheço nada a respeito da Segurança eterna dela. I don't know anything her parents may have taught her about faith in Christ. Nem se os pais ensinaram sobre fé em Jesus Cristo. And I'm reminded of a few verses. E aí eu me le relembro de alguns versículos. Matthew 16, what good is it to gain the whole world? Mateus 16, o que vale vencer, ganhar o mundo inteiro? And lose your soul. E perder a sua alma. And also I looked at another one the, from 1 Corinthians 9. Em 1 Coríntios 9. They run to win a prize that will fade away. Eles correm para abraçar um prêmio que vai passar, que é passageiro. But we run for an eternal prize. Mas nós corremos para uma coroa eterna, um prêmio eterno. Church, have you been prepared for the one race that really counts? Igreja, você tem estado preparado para a única corrida que realmente verdadeiramente conta. We are the ones privileged to be called the church. Nós somos os privilegiados de sermos chamados de igreja. The disciples of Jesus Christ. Os discípulos de Jesus Cristo. The followers of Christ. Whether he gives you an Olympic platform. Seguidores de Cristo. Embora tenhamos uma plataforma olímpica ou não. Or a, maybe you're a student or a parent or maybe you're in the workplace. Ou talvez você seja aluno, um pai ou algum alguém no lugar de trabalho. 
Our message is victory in Jesus. A nossa mensagem é essa, vitória em Jesus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He washed me, <laughs> his redeeming. That's right. With his redeeming blood. Have you thought about redeeming blood? Já pensou sobre isso? We've won. Nós vencemos. The one race that matters. A, a corrida que realmente importa. Folks, this is the gospel of Jesus Christ. Gente, esse é o evangelho de Jesus Cristo. For anyone here, maybe hearing for the first time. Se você estiver aqui ouvindo pela primeira vez. Or maybe somebody who needs to hear it anew. Ou alguém que precisa ouvir repetidas vezes ou outras vezes. The good news is that a God boa, created a perfect nova world. é essa. Deus criou o mundo perfeito. And we messed it up. E nós o bagunçamos. So he sent his perfect son por isso Deus enviou seu filho perfeito to pay the price for our sin. Para pagar o preço do nosso pecado. On a cross he went willingly. E ele pagou o preço numa cruz por sua própria vontade. In our place. No nosso lugar. Then he rose again on the third day. No terceiro dia ele ressuscitou. To promise us eternal life. E prometeu a vida eterna a todo aquele que And get this adoption. E agora entendam isso, a, a adoção. All these children today. Essas todas essas crianças hoje. Can enjoy adoption into the royal family. Podem é, usufruir da adoção como herdeiros do filho de Deus. This is our great privilege, church. Esse privilégio é nosso, igreja. To share this message with a world that is blind. Compartilhar essa mensagem ao mundo que está cego. To the king. Cego à presença do rei. I pray that we're all asking the Spirit to help us run that race. Eu oro para que a gente esteja pedindo a, a Deus que nos dê. I pray we're, we're all asking the Spirit to empower us to run for the prize that is Jesus. Força e poder para correr para o prêmio que é Jesus. And in today's passage and all through chapter 10. E hoje na passagem de hoje, como em todo o capítulo 10 de Mateus. We see walking right beside the Messiah, the King. Aqui andando lado a lado com o Messias, Jesus. Twelve men whose idea of success was about to be completely wrecked. Doze homens cuja ideia ou percepção, conceito de sucesso ia ser totalmente trazido por água abaixo. Sim. Twelve men whose identities would change that day. Doze homens cuja identidade mudaria naquele dia. I pray for these children and these parents that we prayed for today that that the identity of a Christian eu oro para que essas crianças e os pais dessas crianças aqui tenham essa identidade de Cristo. Would, would take e que isso tome procedência sobre as suas vidas. Because Jesus is worthy. Porque Jesus Cristo é digno. So for us this morning, I, I pray that we'll look at our self-perceptions and most importantly at our fears. E eu quero desafiar que olhemos para as nossas percepções de nós próprios e os nossos temores, os nossos receios. The faith like a child. Ter fé como uma criança. We'll be reading from Matthew 10. We're like Christ. A gente vai We're not afraid. De Mateus capítulo 10, porque temos a identidade de Cristo, não precisamos temer. We'll be reading verse 24. A partir do versículo 24 de Mateus capítulo 10. I'll read in English then uh, Pastor Joe can read in Portuguese. Eu leio em inglês e o pastor José lê em português. A student is not above his teacher nor a servant above his master. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. It is enough for a servant, for a student to be like his teacher and the servant like his master. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. If the head of the house has been called Beelzebub, how much more the members of his household? Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. So do not be afraid of them. Portanto, não tenham medo deles. There is nothing concealed that will not be disclosed. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Or hidden that will not be made known. Nem oculto que não venha a se tornar conhecido. What I tell you in the dark, speak in the daylight. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Some translations say Proclaim from the rooftops. Alguns dizem do, 
da parte de cima da casa. Yeah, I think I like that one better. Eu gosto dessa melhor. What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your proclaim from the roofs. Verse 28. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Are not two sparrows sold for a penny? Não se vendem dois pardais por uma moedinha. Yet not one of them will fall to the ground. Contudo, nenhum deles cai no chão. Apart from the will of your father. Sem o consentimento do pai de vocês. And even the very hairs of your head are all numbered. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. So do not be afraid. Portanto, não tenham medo. You are worth more than many sparrows. Vocês valem mais do que muitos pardais. Let's pray. Vamos orar. Father, we pray for this time in your word. Oramos por esse tempo na sua palavra, Senhor. We thank you that from this word. Te agradecemos porque dessa palavra. And from Christ. E de Jesus Cristo. We may find our true identities. Encontramos a nossa verdadeira identidade. In the truth of your gospel. Na verdade do teu evangelho, Senhor. And in joy in the kingdom. E no, na, no regozijo do reino. God, thank you for the study of your word in this church. Agra agradecemos porque a tua palavra é estudada nessa igreja. Pai. I pray that we would not be afraid. Que não tenhamos medo, Senhor. That we would be like Christ. Que sejamos como Cristo. Bless this time, Father. Abençoe esse tempo, Senhor. I pray in Jesus' name. Em Amen. Nome de Jesus. Amém. Okay. Good morning. Okay, bom dia. Bom dia. I want to thank Pastor Joe, Pastor Roberto for allowing me this opportunity. Uh, we've been in a series called Make Disciples. falado sobre essa série Fazer Discípulos. From Matthew 10. A partir de Mateus capítulo 10. We've been challenging you and challenging ourselves to look at the great commission of Christ. Desafiado a igreja e a nós próprios de olharmos a grande comissão to see ourselves as disciples who go and make disciples. Ver como discípulos que fazem discípulos. Here in Saugus, Malden. Aqui em Saugus, Malden. The Northeast. O Nordeste. And to the nations. E as nações. So how's that going for you guys? E aí, como é que isso aí está rolando, funcionando para vocês? We've been challenging you to get out. A gente tem desafiado a igreja a sair. And we want you to see in our text today that we're living in the kingdom now. Demonstrar no texto que a gente está vivendo no reino hoje. My goal is that most importantly you would see every decision. E o meu objetivo é que você veja que cada decisão tomada. As one who resides in é, the kingdom of God. Precisa ser tomado como um que vive dentro do reino de Deus. So we want to celebrate our progress this morning. Queremos celebrar o nosso progresso. Nessa Praise semana. God for the way the Spirit is working on you. Agradecer a Deus pelo Espírito Santo que trabalha, opera em nós. To be sharing Jesus. Está falando de Jesus às pessoas. With those who don't have Him. Com os que precisam dele. So at the end of this message, we'll have another five-minute challenge. E no final do, dessa mensagem, a gente vai ter outro desafio de cinco minutos. But now I want to walk you through this passage. Mas agora eu quero apontar para essa passagem. And as a matter of review, I hope you look at Matthew's focus was. E eu quero para relembrar o enfoque de Mateus. To show the Jews. Mostrar aos judeus. That Messiah has come. Que o Messias Jesus havia chegado. That Jesus is King. Jesus é o rei. So a couple of weeks ago we summarized chapters one through nine. Então a gente fez um resumo do capítulo 1 a 9, é uma where Jesus looks out climactically on the harvest field. Jesus olha para o campo, para a colheita. And he urges us to pray to the Lord of the harvest. Ele diz assim, ore ao Senhor da colheita. For workers. Pedindo trabalhadores. Nine chapters. Nove capítulos. In this climactic moment. E aí vem esse momento de clímax. Pray for workers. Ore pedindo por obreiros. And then in chapter 10, look what happens. E aí no capítulo 10, olha o que que acontece. Chapter 10, he's going to send them out. Ele os envia. In, chapter, in, um, in Matthew 10, we're going to look at uh, um, what's really happening. E aí a gente vê em Mateus 10 o que realmente está acontecendo, a ação. In verses 1 through 15, we de, preach now, Jesus sends the 12 out with specific information. De versículos 1 a 15, Jesus envia os seus discípulos com informações específicas. And then in 16 through 23, a 23, Jesus sends out the 12 with specific warnings. Jesus envia aqueles 12 com algumas precauções específicas. Words of preparation, preparando-os 
for persecution. Dizendo que eles seriam perseguidos. He said we will be like sheep among wolves. Handed over and flogged in the synagogues. Brought before governors and kings. And arrested. And in verse 22, we're going to read this. You will be hated by everyone because of me. No versículo 22, nós lemos que é... Todos odiarão vocês por minha causa. But the one who stands firm to the end will be saved. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. When you're persecuted in one place, flee to another. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Truly I tell you, you will not finish going through the towns of Israel. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel. Before the Son of Man comes. Antes que venha o Filho do Homem. And man, at this point, you know, the disciples are saying, yeah! E aí, nesse ponto, os discípulos estão dizendo, yes! I don't know, they might have been looking at each other a little funny. Ou talvez estivessem olhando um para o outro assim, meio esquisito. Because if we look at what Jesus is saying through the world's eyes, porque se a gente entender o que Jesus está dizendo aos olhos do mundo, it seems crazy. Parece loucura. But if we keep our eyes focused on the king, mas se olharmos para o rei, and the kingdom, e para o reino, We have joy of serving the one who means everything. For all eternity. Our Lord is the king who reigns now. And forever. So the text we're in today is 24 through 31. And here Jesus is giving words of affirmation. He says, be like me. Ele diz, sejam como eu. And three times he says, do not be afraid. Três vezes ele diz, não tenham medo. Jesus is speaking now about the very nature of discipleship. Ele está falando sobre a própria natureza do discipulado. Maybe more than anywhere else in the Gospels. Talvez mais do que em qualquer outro lugar nos Evangelhos. As he calls the twelve, he gives them this crystal clear picture. E ao falar para os doze, ele, ele pinta esse retrato claro. In verse 24, the student is not above the teacher. No versículo 24, ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre. Nor a servant above his master. Nem o servo acima do seu senhor. And read this with like an italics. Agora entendam isso. It is enough. E isso nos basta. For students to be like their teachers. É que os alunos, os discípulos sejam iguais ao mestre. And servants like their masters. Servos como mestres. And what we see here is our role as a disciple. Nós vemos aqui a nossa função, nosso papel de discípulo. Is not to be God. Não é ser Deus. But to serve Him. Mas de servir a Deus. Jesus says it is enough. Deus diz isso é suficiente. And what He requires is our contentment. E o que Ele requer de nós é o nosso contentamento. What He requires is our hearts. O que Ele requer é o nosso coração. Does He have your heart? Ele tem o seu coração. Is it enough for you to be second? E é suficiente para você estar em segundo lugar? And so the question for us as we search our own surrender is, do we call him Lord? E aí a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é, chamamos Jesus de Senhor? Is he really Lord? É ele o Senhor das nossas vidas? I pray that today as we reflect on Paul's words from Romans. E a minha oração hoje é que assim como Paulo escreveu aos Romanos, He's quoting from Isaiah. He says, Who in the world do you think you are to second guess God? Isaías dizendo, Quem vocês pensam que são para não crer em Deus? Do you for one moment suppose any of us knows enough to call God into question? Por um momento, algum de nós tem como duvidar de Deus? Clay does not talk back to the fingers that mold it. O barro não manda nas mãos que o moldam. Saying, why do you shape me like this? Pensando, por que você me forma, me molda desse jeito? No. I'd like us to take just a moment now, and I want to reflect on what really happened in Genesis 3. Eu quero que a gente pense no que aconteceu em Gênesis, capítulo 3. And I want us to look at our own lives in the garden. E que a gente olhe para as nossas próprias vidas no jardim. God gives Adam, and he gives me, and you. Deus dá a Adão e a mim e a você. A perfect world. Mundo perfeito. And authority over everything. E autoridade sobre todas as coisas. Everything but the fruit. Tudo menos o fruto. 
from one tree de uma árvore in the whole world de todo mundo o fruto de uma árvore one tree uma árvore só that's the same world that you woke up in this morning é o mesmo mundo em que nós acordamos hoje de manhã only adam was deceived mas adão foi enganado adam traded his very life adão trocou a própria vida for something he wasn't supposed to have por algo que ele não era para ter and death and sin entered the world a morte e o pecado entraram no mundo that's where we live today e é esse é o mundo em que vivemos hoje but the news gets better mas a notícia a coisa se torna melhor god has delivered us deus from sin. nos livrou and death by giving us the perfect savior o pecado e da morte dando-nos o salvador perfeito his only son jesus christ filho jesus cristo and now we have to trade our life e agora precisamos trocar a nossa vida in for the lies e, e, e deixar o pecado e as mentiras. We trade the deception in for the truth. A decepção e abraçamos a verdade. We turn from sin and we call him Lord. Viramos as costas para o pecado e olhamos para Deus e o chamamos de Senhor. You know, Friday night with the youth we looked at Luke chapter 5. Era com os teenagers aqui olhamos para Lucas capítulo 5. And at some point in our faith walk, every one of us. E algum tempo na nossa jornada de fé Like Peter in the boat with Jesus after this miracle catch. Todos nós como assim como Pedro dentro daquele barco com Jesus. We have to fall at the Lord's feet. A gente precisa obedecer a Jesus, jogar as redes no lado certo. And just admit that we're sinful. E confessar que nós somos pecadores. That we're sinners in need of a savior. E, e precisamos de um salvador. And Jesus restores Peter. Jesus restaura Pedro. In the same way he'll restore you. Da mesma forma ele pode restaurar você. He'll say, "Come, no longer are you a fisherman." Dizendo, venha, você não é mais um pescador. But a fisher of men. Mas pescador de homens. Church, do not fear. Igreja, não tenha medo. Jesus told Peter, "Do not fear." Disse a Pedro, não tenha medo. And in Ephesians 2, chapter 10. Em Efésios 2, capítulo 10. Paul writes, "For we are his workmanship." Paulo escreve. Nós somos obra das mãos de Deus. Created in Christ Jesus for good works. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Which God prepared beforehand. Que Deus preparou de antemão. That we should walk in them. Para que andemos nelas. Folks, Jesus is Lord whether you call him Lord or not. Jesus é o Senhor, embora você chame ele de Senhor ou não. And for those of us who understand what God has called us to. E para os que entendemos a missão que Deus nos chama a cumprir. We can understand what Jesus says next at the end of verse 25. Podemos entender o que Jesus fala no final do versículo 25. If the head of the house has been called Beelzebul, se o dono da casa foi chamado Beelzebu, how much more the members of his household? Quanto mais os membros da sua família. And what Jesus is saying here is that I'm the head of the house. E o que Jesus está dizendo aqui, eu, eu que sou o chefe da família. And if these Pharisees will call me Satan, e se esses fariseus me chamam de Satanás, what do you think they're going to say to you? O que vocês pensam que eles vão falar de vocês? The followers of Christ. Os seguidores de Cristo. And here Jesus is revealing to the disciples. E aqui Jesus revela aos seus discípulos. Why they must face the persecution? Porque eles precisam enfrentar a perseguição. And look at what Jesus says in John 16:33. O que, que Jesus fala em João 16:33? He shows the disciples a great hope. Ele demonstra uma grande esperança aos seus discípulos. In the face of persecution. Quando forem perseguidos. He says, "In this world you will have trouble." Nesse mundo vocês terão aflições. But take heart. Mas tenham um bom ânimo. Do not fear. Não tenham medo. I have overcome the world. Eu já venci o Our, our Lord has overcome the world. Praise Him this morning. Praise Him this morning. And this morning, church, we can declare victory over fear. And over Satan. And here in Matthew, in verses 26 through 31, Jesus gives the disciples Three great pillars of faith. Três pilares de fé. Three fear nots. Três declarações não temam. By the way, there's over 360 fear nots Tem in the Bible. 360 não temam na Bíblia. Some guys even written like a one 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 a day if you can get on Algumas Amazon. Algumas pessoas até leem um por dia. 
In verse 26, he begins with the first. He says, he says so, so don't be afraid of those Pharisees. For there is nothing concealed that will not be disclosed. Or hidden that will not be made known. And what Jesus is saying to all of us is don't fear the world. John takes it one step further in 1 John 2.15. He says, do not love the world or anything in it. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Think about that. What are you holding on to? If our mission is to be light in the world, would we put a bowl Over the light. A luz. Satan would like that. É isso que o diabo quer. He would like that. É isso que ele quer fazer. But for those of us who are in Christ and not of the world, Mas os que temos Cristo e não somos do mundo, Jesus promises here that the world may call us foolish. Jesus promete aqui, talvez o mundo nos chame de, de tolos. But someday it's all going to be clear. Mas algum dia tudo que for oculto vai se tornar conhecido. And this world which mocked and killed our esse king. Mundo que Perseguiu e matou o nosso rei. And denies his resurrection and lordship. Nega a sua ressurreição e o seu reino. We'll see, like in Revelation 1.7. Vai enxergar um dia, como em Apocalipse 1.7. Look, he's coming in the clouds. Vejam, ele está vindo sobre as nuvens. And every eye will see him. E todo olho o verá. Even those who pierced him. Mesmo os que o perseguiram. And all peoples on earth will mourn because of him. Todos os povos no, no mundo. So shall it be, amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God, who is and was and who is to come, the Almighty. Okay, Kerry Job's got a couple different versions, and we were playing one in the car on the way this morning. I'll call, bring it. Revelation song. We'll play it sometime. Yeah. Before the throne. All the nations. So back into our text in Matthew. Jesus says in verse 27. What I tell you in the dark, speak in the daylight. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. And what is whispered in your ear, proclaim from the rooftops. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclame dos telhados. And he's saying, don't be afraid. Ele está dizendo, não tenham medo. You can proclaim the truth vocês of the kingdom. Vocês podem proclamar a verdade do reino. Without shame. Sem vergonha. Without fear. Sem medo. And without the persecution. E sem perseguição. In all eternity. Em toda a eternidade. I want you to think in the garden. Eu quero que vocês sobre o jardim. God says, "How did you know?" Deus diz, pergunta, como você sabia? You were naked. Que vocês estavam nus. How did you know? Como vocês sabiam? Because shame had entered this world. Porque a vergonha havia entrado no mundo. That's where Satan thinks he can win. É aí que Satanás pensa que ele pode vencer. And we let him sometimes. E a gente permite que ele vença. Don't we? Não é isso? It's not easy. Não é fácil. But that's why it's so important to keep our eyes Por isso, importante manter os olhos on the king. Fixos em Jesus. Jesus says, you can tell that mountain Jesus to diz, move. Você pode dizer aquela montanha Throw it into the sea. Move. Pode jogá-la para dentro do mar. And he says, I've made a way for you to have a personal relationship. Ele diz, eu criei um caminho para que você tenha um relacionamento pessoal with the Father. com o Pai. So Jesus takes it a step further in our second don't fear. E aí a segunda a segunda maneira que Jesus fala não tenham medo. It's in verse 28. Tá aí no versículo 28. Don't be afraid of those who kill the body. Não tenham medo dos que matam o corpo. But cannot kill the soul. Mas não podem matar a alma. Rather be afraid of the one. Antes tenham medo daquele. Who can destroy both body and soul. Que pode destruir tanto a alma como o corpo. In hell. And Jesus is saying, don't fear man, fear God. Don't, don't fear man. Don't fear man, fear God. 
The Proverbs begin in Proverbs 1 and 7 with, with this. No livro de Proverbs, lemos o seguinte. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. But fools despise wisdom. Os tolos desprezam and instruction. o entendimento e a instrução. Folks, it's most wise for all of us to fear less the ones who can kill our body. A gente precisa parar de ter medo de homens que podem nos perseguir e matar o nosso corpo. And fear infinitely more the one who made us. E precisa temer a Deus que nos criou. And the one who justifiably can vanquish us. E o que tem toda a razão, se quisesse, para nos eliminar. For all eternity. Por toda a eternidade. Stephen Curtis Chapman has a song, Only God is God. Stephen Curtis Chapman tem uma música que diz, Deus somente é Deus. I hear that in my head a lot. Eu ouço isso na minha mente muito. Young men. Only Só, God is God. Somente Deus é Deus. So I pray today that your reverence for him. Então minha oração é que a sua reverência por ele. And for his holiness. Por sua santidade. And your gratitude for Christ. E a sua gratidão por Cristo. Is just welling up in your soul this morning. Aumentando na sua alma hoje. Do not be afraid. Não tenham medo. From the fall in the garden until today, it's a constant theme throughout the Bible. Desde a queda no jardim até hoje é um tema constante na Bíblia. From God to Abraham. De Deus, de Deus até Abraão. To Hagar. Para Agar. To Isaac, Jacob. Isaac, Jacó. To Joseph's brothers. Os irmãos de José. To Moses, to the a nation Moisés, of Israel. A, na a nação de Israel. To Joshua. A Josué. To the prophets. Aos profetas. And on and on. E por aí vai. Then the angel appears to Mary. Do not fear. E aí o anjo a Maria, to Joseph. Do not fear. Medo. José, não tenha medo. And finally, Jesus to the disciples here Finalmente, in the Gospels. Jesus aos discípulos aqui. Não tenham medo. Do not be afraid. Não tenham medo. Why so many times? Por que isso aparece tantas vezes? Why does God have to remind us Porque over and over again? Vezes. Folks, this is not our home. Esse não é o nosso lar. This place is under the dominion of the deceiver. And we are soldiers here for Christ. We're on a battlefield of deception and lies. So don't believe it. Don't believe it. He's a liar. Don't believe it. Look at Ephesians 6, a passage we refer to often, the armor of God. Vejam Efésios 6, uma passagem que a gente fala sobre a armadura de Deus. Ephesians 6, 1, put on the whole armor of God. Efésios 6, 1, vistam toda a armadura de Deus. That you may be able to stand against the schemes of the devil. Para que vocês possam resistir ao inimigo. For we do not wrestle against flesh and blood. Porque a nossa luta não é contra a carne. But against the rulers and against the authorities. Mas contra as potestades das trevas. Against the cosmic powers over this present darkness. Contra os poderes das trevas que reinam, dominam nesse mundo. Against the spiritual forces of evil in the heavenly places. As forças espirituais nos lugares celestes. Therefore, take up the whole armor of God. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. That you may be able to withstand. Para que vocês possam resistir. In the evil day. Dia, nos dias maus, and having done all tendo feito isso, to stand firm é, vençam até o fim. it's no secret that the media não é segredo de que a mídia no nosso país, and much of our pop culture muito da nossa cultura pop, are under this enemy's authority debaixo da autoridade desse inimigo. and we should not be surprised e não deve ser surpresa para nós Their eyes are closed to the gospel. Estão fechados para o Evangelho. And that is why we so desperately need to be light. Preciso, precisamos ser luz in the darkness. Nas trevas. So be very careful. Tenham cuidado. Do not listen to the world or man. Não deem ouvidos ao mundo ou aos homens. But listen to the living word. Mas sim a palavra viva de Deus. Of the Lord Jesus Christ. Senhor Jesus Cristo. I think of it like a, the movie Terminator. É como aquele filme O Exterminador. I think it was Terminator 2. And Arnold says to the kid. Arnold. Yeah. Come with me if you want to live. 
Venha comigo se você quiser viver. Come with me if you want to live. Venham comigo se quiserem viver. Isn't that what Jesus is saying? E é isso que Jesus está dizendo. Yes. Yeah, the word says that is é so. isso que a palavra diz. So do not fear. Let's não look at the third. Medo. Vamos ver o terceiro. Não temam. Do not be afraid of your worth. Be não, se, não tenham medo do seu valor. Because we are, we are valuable to him. Porque temos valor para Deus. In verse 29, are, are not two sparrows sold for a penny? Versículo 29, não se vendem dois pardais por uma moedinha? One penny for these two sparrows. Uma moedinha por esses dois pardais. Yet not one of them will fall to the ground outside of your father's Contudo, care. Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do pai de vocês. And even the very hairs on your head are all numbered. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. So don't be afraid. Não tenham medo. You are worth more than many sparrows. Vocês valem mais do que muitos pardais. In Psalm 139 says, Salmo 139 says, You knitted me together in my mother's womb. Diz, o Senhor me formou. You are valuable to Him. Da minha mãe. Você tem valor para Deus. Romans 8.1 says, But God shows His love for us. Romans 8.1 diz, Porque Deus nos amou de tal forma in that while we were yet sinners, que enquanto ainda éramos Christ died for us. Deus morreu por nós. You are valuable to God. Nós temos valor para Deus. And for those of us who are in Christ, we are His children. E os que estamos em Cristo, nós somos filhos dele. Ephesians 1, 3 through 5. Efésios 1, de 3 a 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Who has blessed us in Christ with every spiritual blessing? O Pai que nos abençoou em Jesus Cristo com todas as bênçãos espirituais. In the heavenly places. Nos lugares espirituais. Even as He chose us in Him before the foundation of the world. Ele nos escolheu, nos predestinou para andarmos com Ele antes da fundação do mundo. That we should be holy and blameless before Him. Santos diante dele. In love, he predestined us for adoption. Em amor, ele nos predestinou para uh, sermos filhos da adoção. As sons through Jesus Christ. Como filhos em Jesus Cristo. According to the to to the purpose of His will. Segundo seus propósitos. You are valuable Você to Him. Você tem valor para Deus. Be like Christ. Seja como Cristo. Do not fear. Não tenha medo. Be like Christ. Seja como do not fear. So I was going to ask Hafa, or as they come, we'll just spend a little time this morning in prayer. Quero que a gente tenha um tempo em oração enquanto ouvimos uma música ser tocada. I just want to ask you there in your seats to make a commitment this morning. Eu quero pedir a vocês que estão aqui nessa manhã que façam um compromisso nessa manhã. As you sit empowered by the Lord of the Universe. Quando como vocês estão é, é, abençoados pelo Deus do Universo. Jesus diz, you can overcome fear. Jesus diz, você pode superar o medo. Because I've overcome it for you. Porque eu já venci o mundo. You can overcome fear this morning. Você pode vencer o medo nessa manhã. I hope you'll join me as we pray Psalm 23. Eu quero que a gente ore o Salmo 23. The Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor. I shall not want. Eu nada me faltará. He makes me lie down in green pastures. Ele me faz em verdes pastos. He leads me beside still waters. Leva-me às águas calmas. He restores my soul. Restaura minha alma. He leads me in paths of righteousness. E lidera me, dirige me em justiça. For His name's sake. Por amor do seu nome. And even though I walk through the valley of the shadow of death, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, I will fear no evil. Eu não temerei. For Mal you, algum. for you are with me. Porque tu estás comigo. Your rod and your staff they comfort me. A tua vara, o teu cajado me consola. You prepare a table before me. Preparas uma mesa perante mim. In the presence of my enemies. Na presença dos meus inimigos. You anoint my head with oil and my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. 
and I shall dwell in the house of the Lord forever. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Father God, we are yours. Senhor, somos do Senhor. Thank you for your son. Obrigado por seu filho. Thank you God for the the power of your spirit. Pelo poder do seu santo espírito. I pray that if there's anyone here today, Lord, who's not repented of their sinful life, se alguém aqui ainda não se arrependeu de seus pecados, that today could be the day. Que hoje seja o dia. I pray for anyone who needs to make a a new commitment, a fresh. E alguém que precisa fazer um novo compromisso. Commitment to you this morning, Father. Nessa manhã, Pai. That they would just turn. E virem para o Senhor. Like the disciples who pulled the boat up on shore como os discípulos que trouxeram o, os barcos para a praia they left everything deixaram tudo to follow the one who means everything para seguir aquele que significa todas as coisas but father we need your help this morning precisamos da tua ajuda nessa manhã não pai lord that you would show us que o senhor nos revele your son o seu filho Lord, may we take your word, store it in our hearts. Que a gente pegue a sua palavra e guarde nos nossos corações. Lord, will we become disciples? E que sejamos discípulos seus. Lord, that we could go and make disciples of others who don't know you. E que a gente faça discípulos daqueles que não conhecem o Senhor. God, that's my prayer for this church. É a minha oração para essa igreja. That we could be set fire que a gente tenha um fogo no coração by your love inside of these walls pelo seu amor dentro dessa dessas quatro paredes ó Deus and be intentional about taking your love to our neighbor que a gente fale do seu amor para o nosso vizinho Father allow us to disciple our families well que sejamos bons discipuladores da nossa família Allow us, Lord, to disciple each other well in this place. E uns aos outros. And Lord, I pray today that our people would be praying sincerely. E que a gente esteja orando sinceramente nessa manhã. For those people you'll place in their path this week. Pelas pessoas que vamos encontrar durante essa semana. I pray for those who be willing to make a commitment to you today, Lord. E que a gente faça ao Deus compromissos diante do Senhor nessa manhã to come and see Pastor Joe or Pastor Roberto after the service de conversar com um dos pastores depois do culto maybe to to seek baptism and membership in the local church e buscar batismo ou fazer parte da igreja local or to talk more about what it means to go without fear ou, into our community o que é proclamar sem temor na nossa comunidade God, I pray that we would be serious about your work. Ó Deus, que nós devemos o seu trabalho, a sua missão a sério. That we would see new families come into the the community we have here. Para vermos famílias novas fazerem parte da nossa família, da nossa comunidade. To be fearless about worship. Ó Deus, que não tenhamos medo de louvar ao Senhor. And loving the King who loved us. Amando ao Rei que nos amou primeiro. We pray all this in the name of Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amen. Joe is going to have a five minute challenge for you and then maybe some announcements. God bless you.